السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معايا اميرة وكروشي ميرزا تشاود آه النهاردة ان شاء الله حن هنشتغل مع بعض المفرش البيضاوي الجميل اللي انتوا شايفينه ده آه المفرش ده انا كنت بنزله على الفيس وكان فيه كتير بيسأله على الطريقة آه فنزلت البطرون معاه والمفرش ده كانت فيه واحدة عاملاه على الانستجرام آه تركية بس هي كانت مش عاملاه زي البطرون كانت مختصرة سطور في البطرون ما اشتغلتهاش وبعد كده اشتغلت سطور هي مش موجودة في البطرون من عندها انا هنا اشتغلت المفرش كامل بالبطرون بالسطور اللي هي مزوديها اللي كانت عجباكو عشان الحرف بتاعها اللي انتو شايفينه ده البيرس ده تمام فاحنا ان شاء الله هنشتغل مع بعض المفرش والمفرش عبارة عن ايه عبارة عن ان انت بتعملي في الاول وحدات وبتشبكيها في بعض وبعد كده بتشتغلي حواليه سطور من الكروشيه فبيديكي الشكل ده انت تقدري تتحكمي في شكل المفرش زي ما انت عايزه عايزه تعمليه زي كده خمس وحدات هيطلع معاكي حلو ينفع ترابيزه انتريه كبيره او ترابيزه سفره يبقى في في نصها زي عندي كده بالشكل ده تمام وانت تقدري تعملي ايه تقدري تعملي ثلاث وحدات بس في النص فكده هيصغر معاكي تقدري تعملي لحد سبع وحدات عشان الطول يناسب العرض فهيكبر معاكي تمام ده شكله ان شاء الله هنبدا نشتغله مع بعض وهقول لكم دلوقتي كل المعلومات اللي انت اللي انتوا سالتوا عليها لما جيت نزلته على الفيس انا اشتغلت المفرش بخيط اليزا جيبا بلس وابره رقم تلاتة الالومنيا تمام انتي تقدري تستخدمي خيط غزل اللي هو خيط المنجد او تقدري تستخدمي خيط قطن المصرية سواء الشلة الخمسين جرام او الميت جرام ويفضل استخدام خيط الغزل او خيط القطن عن خيوط جيفا او جيفا او جيفا بلس في المفارش عشان في المفارش بتبقى مش ماسكة نفسها زي خيوط القطن تمام إيه طيب برضو معلومة تانية عن خيوط إيه إليزا جيفا إيه إليزا جيفا ما بتتكواش لأنها فيها نسبة إيه بوليستر فأنتي لو كوتيها كده بوظتي الشغل اللي أنتي عملتيه ولما هتفكي الخيط مش هتعرفي تشتغلي بيه حاجة تانية لأنه هيبقى مط معاكي خلاص تمام كده إيه أنا هنا استخدمت كمية الخيط استخدمت تلات شلل والشلة الرابعة أخدت منها حوالي تلاتين جرام يعني أنتي هتجيبي أربع شلل لو هتستخدمي الخيط ده هتجيبي اربع شلل هيفيد منهم معاكي كمية كبيرة تمام الوقت اللي انا استهل... يعني اشتغلت فيه المفرش لو انت هتعمليه مش هياخد منك تلات ايام ممكن يوصل لاسبوع بالكتير لو انت شغالة على مهلك تمام سعر الشلة عاملة اربعة وعشرين جنيه في محلات بتعمل اتنين وعشرين وفي محلات بتعمل خمسة وعشرين السعر حسب المكان اللي انت هتروحيه طول المفرش عامل مية وخمستاشر وعامل عرض سبعة واربعين سنتي تمام يبقى دي كده كل المعلومات اللي عن المفرش اهمها اللي احنا قلناها ان الخيوط اللي فيها بوليستر ما بتتكواش تمام طيب انا اشتغلت بقى مفرش تاني بخيط مكرونية او خيط حرير سلسلة معرفش بقى انتوا بتسموه ايه بس هو مكرونية رفيع في ناس بيقولوا عليه مكرونية فرنسية انا اشتغلت بيه المفرش زي البطرون يعني مش كامل الوحدات بتاعت السطور الاخيرة في المفرش زي ده بس بصراحة عطى نتيجة كويسة برضو مش وحشة وفي نفس الوقت سعره مناسب جدا وسعره بالنسبة ان انت تعملي مفرش مش هيتكلف حاجة ده كده شكله لما اشتغلته بخيط المكرمية الفرنساوي او الخيط المكرمية الحرير زي ما بتسموه اخد مني 180 جرام لان هنا اشتغلت زي البطرون ما زودتش السطور الاخير وده شكل الخيط اهو شكله كويس في الشغل انت لو حبيتي تعملي مفرش وما يتكلفش معاكي مبلغ خالص هتعمليه بخيط المكرميه ده بيبقى رقم 3 الالوان كده انا قلت كل المعلومات اللي عندي هنبدا مع بعض ان شاء الله نشتغل في المفرش اول حاجه هتعمليها قبل ما تشتغلي انك بتطلعي الخيط من قلب الشله بلاش تستعملي الشله من بدايتها عشان ما تقعديش كل شويه تسلكي في في الخيط فانت تاخديه من قلب الشله وتبتدي بسم الله الرحمن الرحيم 
بنعمل عقدة البداية ونشتغل تمن سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمن تمن سلاسل بتدخلي على اول سلسلة وتسحبي الخيل بمنزلقة تعديه من على اللفة اللي على الابرة هنا مطلوب مننا في السطر الاول ان احنا نعمل اتناشر عمود بين كل عمود وعمود سلسلتين فاحنا هنرتفع تلات سلاسل باعتبارهم عمود يبقى محتاجين بعدهم حداشر عمود واحد اتنين تلاتة ونزود سلسلتين دي اللي هتبقى الفرق بين الاعمدة وهنشتغل اول عمود من الحداشر عمود واحد سلسلتين كده بقى عندنا تلات اعمدة بس بما فيهم السلاسل وبعدين سلسلتين الرابع سلسلتين الخامس سلسلتين السادس وتكملي لحد ما يبقى عندك 12 عمود بين كل عمود وعمود سلسلتين بما فيهم الثلاث سلاسل بتوع البدايه اخر السطر تشتغلي سلسلتين وعلى ثالث سلسله تدخلي وتعملي منزلقه تقفلي بيها السطر تقدري هنا تشدي الخيط كده عشان تضيقي فتحه فتحه البدايه هنا بقى هنعمله الورقه الاولى او الريشه لو هي لو يعني على اعتبارها ان هي ورده هنقول عليها الورقه الاولى الورقه الاولى عباره عن ايه عباره عن ان انت بترتفعي ست سلاسل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة دول هنرجع نشتغل عليهم اعمده تاني فهنعمله ثلاث سلاسل ارتفاع عشان لما نيجي نشتغل على على السلاسل يبقى ده قيمه الارتفاع بتاع ايه بتاع العمود خلاص احنا طبعا على اول سلسله بعد الثلاث سلاسل هنشتغل عمود على كل عمود واحد اتنين على كل سلسله اقصد تلاته اربعه خمسه سته ونيجي على اول عمود احنا هنا في سلسلتين دول اللي هيبقوا قيمه الارتفاع برضو بتاع العمود فوق في ثلاث سلاسل هنا في السلسلتين ولما هندخل في العمود يبقى كاننا عملنا ايه الثالث السلسله الثالثه يبقى ايه ده قيمه ارتفاع العمود وندخل ونعمل منزلقه كده انت ثبتي الورقه الاولى نرجع نعمل الورقه الثانيه عباره عن ست سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة دول اللي هنشتغل عليهم الاعمدة تحطي ايدك كده على آه على سد السلسلة وتعملي تلات سلاسل اللي هما الارتفاع وتيجي على اول سلسلة انت حاطة ايدك عليها عشان ما تتلخبطيش وتقعدي تعدي كل شوية وتعملي عمود على كل سلسلة من الست سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وتيجي تتجاهلي السلسلتين وتدخلي على العمود وتعملي منزلقه كده انت بتثبتي الورقه يبقى كده انت ثبتي اتنين اهو تمام ونرجع نعمل واحده تانيه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته كده انت عندك ست سلاسل هنعمله تلات سلاسل تانيين اللي هما الارتفاع وهتيجي على اول سلسله من الست سلاسل من فوق وتشتغلي على كل سلسله عمود كده انت بتكرري الجزء اللي احنا عملناه ده 12 مره يعني هيبقى عندك 12 من الورده من الورقه بتاعه الورده تمام خمسة ستة وقلنا مش بنعمل على السلاسل بنتجاهلهم ونيجي على العمود ونعمل منزلقه كده احنا ثبتنا الورقه الثالثه تمام وتكملي بنفس الطريقه هنا منزلقه لحد ما تكملي لاخر السطر كده احنا عملنا 11 من الورق من الورق فانت هتعملي ال 12 بنفس الطريقه اللي اتعملناها قبل كده ست سلاسل 3 4 5 6 ثلاث سلاسل عشان تبقى ارتفاع العمود اللي احنا هنعمله بس مايل وهنعمل على كل سلسله من الست عمود واحد اثنين تلاتة 
أربعة خمسة ستة تيجي على المنز... التالت سلسلة وتعملي منزلقة تالت سلسلة في سلاسل البداية كأنها هي عمود بقى خلاص كده انت خلصتي السطر احنا بقى عايزين نلف عليها عشان نربطهم ببعض فهنعمل ايه عشان نطلع لفوق عند الـ عند الـ الورقه من فوق هتعملي على كل سلسله من الست سلاسل منزلقه منزلقه عشان تطلعي لفوق واحد منزلقه اتنين اهي تلاته اربعه خمسه ستة كده انت عملتي ست منزلقات وهي مش بي... شكلها هو مش باين فتروحي جايه عامله المنزلقه بقى السبعه اللي هي بتخشي على الثلاث سلاسل اللي, اللي في البدايه خلاص ثلاث سلاسل اللي انت كنت بتعمليهم بعد الست سلاسل وتعملي منزلقه كده انت بقيتي في نص السلاسل المنزلقه دي عشان تبقي في نص السلاسل هنا هنشتغل صدفه من تلات أعمدة تلات سلاسل تلات أعمدة طبعا احنا هنا هنعمله تلات سلاسل ارتفاع ونيجي على الفتحة اهي وتعملي عمودين بس عشان التلات سلاسل تعتبر هي العمود التالت وبعدين تعملي تلات سلاسل وفي نفس المكان هتعملي تلات أعمدة تانيين تلاتة خلاص عشان بقى نربطهم ببعض هنعمل سلسلة واحدة بس ونيجي على التلات سلاسل هون بندخله جوه ونعمل صدفة من تلات أعمدة دي غرزة الصدفة تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة تلات أعمدة في نفس المكان واحد اتنين تلاتة كده انتي بتربطيهم ببعض عشان تعملي تخليها دايرة بعد كده بتعملي سلسلة هي السطر كله عبارة عن صدفة من صدفة على التلات سلاسل من تلات أعمدة واحد اتنين تلاتة وتلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وكمان تلات أعمدة السطر كله هتمشيه بنفس الطريقة هتعملي الصدفة وبعدين سلسلة وتروحي على الورقة التانية وتعملي الصدفة اللي بعدها وتعملي سلسلة وتروحي على الورقة اللي بعدها وتعملي الصدفة وتكملي لحد آخر السطر ده كده شكلها معينا بعد ما ما شبكناها في بعض خليناها خلينا الدايرة خليناها تبقى دايرة هتيجي في الآخر بعد ما عملتي الصدفة الأخيرة كده بقى عندك اتناشر صدفة تمام هتعملي سلسلة وتدخلي على تالت سلسلة عندنا وتعملي ايه منزلقة تمام وتيجي بقى عشان تدخلي على التلات سلاسل في السطر اللي بعده بتعملي منزلقة على اول عمود ومنزلقة على تاني عمود ومنزلقة عشان تدخلي على السلاسل اللي جوه اللي هما التلات سلاسل هنا هنعمل صدفه بس الصدفه هنا من عمودين تلات سلاسل عمودين يعني هنعمل في الاول تلات سلاسل يبقى احنا كده كاننا عملنا عمود وبعدين نعمله عمود واحد اتنين تلاته تلات سلاسل وايه عمودين واحد اتنين كده ده شكل الايه الصدفه هنا هنعمل سلسلتين وعلى الحشو تعملي حشو على على السلسله تعملي حشو اسف تمام وتعملي سلسلتين ده هيبقى شكلها وترجعي تعملي على الثلاث سلاسل صدفه من عمودين واحد اتنين ثلاث سلاسل وفي نفس المكان ترجعي تعملي عمودين السطر كله هيبقى عباره عن كده 
عبارة عن سلسلتين حشو على السلسلة اللي في السطر اللي قبله سلسلتين صدفة على التلات سلاسل صدفة من ايه؟ من عمودين واحد اتنين تلات سلاسل وبعدين ترجعي تعملي عمودين واحد اتنين وسلسلتين وتكملي لحد الاخر بنفس الطريقة سلسلتين وتكملي هنا الصدفة لحد ما نوصل لاخر السطر تمام ده شكلها اخر السطر تعملي سلسلتين بعد ما عملتي الصدفة وبعدين حشو على السلسلة اللي تحت وسلسلتين وعلى تالت سلسلة تدخلي وتعملي منزلقة وتقفلي السطر كده وتقفلي السطر تقفلي السطر ازاي بتعملي كأنك هتعملي سلسلة وتسحبي الخيط تمام وتقصي تشديها كده كويس كده خلاص انت قفلتي السطر وتجيبي ابرة تجيبي ابرة التقفيل بتاعتك وتدخلي على السطر من ورا وتعملي بابرة التقفيل كده تدخلي على السطر اللي فيه تلات اعمدة وتثبتي رايح جاي كده بس بالراحة عشان ما يكلكعش وتثبتي السطر وتقصي خلاص كده انتي قفلتي تمام نبدأ نشبك مع بعض الوحدة بنعمل ايه دلوقتي انتي عملتي الوحدة الاولى وخلصتيها وقفلتيها بتيجي الوحدة التانية بتشتغليها وتسيبي عليها اتنين مش بتشتغلي عليهم دي بس اول وحدة اللي بتسيبي عليها اتنين او ممكن في, أي... في اولها في اخرها زمن انتي تح... زمن انتي عايزة وبتيجي تعملي عمودين اللي هما نص الغرزة الصدفة وبدل ما تعملي تلات سلاسل بتعملي سلسلة واحدة بس وبتجيب الوحدة اللي انت مخلصها على ظهرها تخلي الظهر قدام الظهر كده يعني الظهر على الظهر تمام وتروحي جاية عاملة السلسلة اللي هي بتعتبر السلسلة التانية بتعمليها حشو على الوحدة الأولى تمام وتعملي سلسلة وترجعي تكملي الصدفة اللي هي عمودين واحد اتنين وسلسلتين وتشتغلي على الوحدة اللي انت بتشتغلي فيها حشو على السلسلة وبعدين سلسلتين وتعملي على الوحدة اللي انت شغالة فيها عمودين وسلسلة وعلى الوحدة التانية بقى تعملي على التلات سلاسل تعملي عليهم حشو كده انتي شبكتي بالطريقة دي بترجعي تعملي واحدة سلسلة تانية وتشتغلي عمودين على التلات سلاسل وسلسلتين وتكملي وحدتك بقى اللي انتي شغالة فيها حسب مكانك فيها طريقة تشبيك الوحدة التالتة بتختلف عن الوحدة التانية الوحدة التالتة بتيجي على الوحدة التانية اللي انتي مشبكتيها وتعدي اربع صدفات واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الصدفة الخامسة بتعملي الوحدة بقى اللي انتي شغالة فيها بتعملي منها عمودين سلسلة وبتيجي على الصدفة الخامسة يعني بتعدي خ... واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الخامسة بتعملي حشو وسلسلة وتكملي شغل على الوحدة التالتة اللي انتي شغالة فيها عمودين وسلسلتين وحشو على السلسلة كل ده في الوحدة اللي انتي شغالة فيها وترجعي تعملي سلسلتين يعني بتكملي السطر الأخير وعمودين وسلسلة وعلى الصدفة اللي هي تعتبر السادسة بتعملي حشو وسلسلتين وترجعي تكملي بقى الوحدة اللي انتي شغالة فيها من غير ايه بنفس الطريقة سلسلتين حشو على السلسلة وسلسلتين وتكملي وحدتك عادي بقى عمودين تلات سلاسل عمودين على التلات سلاسل اللي في الصدفة اللي تحتهم تمام 
كده احنا عندنا خمس وحدات تمام كده شبكناهم في بعض بنفس الطريقه اللي اتفقنا عليها نبتدي بقى نشتغل حوالين الوحدات دي عشان نكمل المفرش كده هنكمل المفرش باننا هنشتغل على الوحدات بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي هنعمل ايه هنيجي على الوحده الاولى على ايدنا اليمين كده وهنعد بالطريقه دي الوحدات اهي اتشبكت هنعد من هنا واحد اتنين تلاته اربعه على الرابعه دي هندخل ونعمل عقده البدايه تمام وهنيجي نعمل حداشر سلسله وعلى كل التلات من التلات سلاسل هنعمل حشو حداشر سلسله حشو حداشر سلسله حشو حداشر سلسله حشو تمام ما عدا في الجزء ده اللي هو الصدفه اللي قبل التشبيك ليها طريقه تانية في الشغل هنوضحها ايه مع بعض ان شاء الله فانت هتعملي عقده البدايه وهتيجي على رابع وحده على رابع صدفه واحد اتنين تلاته اربعه وتبتدي بقى تمسكي شغلك كده وتدخليها عقده البدايه فيها وتبتدي تعملي ايه تقفلي الشغل وتعملي حداشر سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر وعلى الصدفه اللي بعدها بتعملي حشو وحداشر سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر وعلى الصدفه اللي بعدها تعملي حشو وحداشر سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر حشو حداشر سلسلة تانيين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وتعملي حشو تمام كده هنعمله تسعة حداشر سلسلة تانيين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وبعدين حشو وحداشر سلسلة واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر انتي هنا كده عملتي كام حداشر سلسله عملتي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه السته بقي دي هنعمله ايه بقي هنعمله غرزه اكس تمام ده شكل الغرزه اللي مطلوب نعملها تمام في كتير بيسالوا علي الغرزه دي دايما ودي فرصه ان احنا نوضحها هنا فدي غرزه الاكس اللي هي هتربط الوحدات ببعضها فهي مكتوب لك هنا ان فوق في ثلاث شرط الثلاث شرط دي يعني ثلاث لفات يعني هنا مطلوب فوق عمود بثلاث لفات وتحت في شرطه واحده يعني مطلوب عمود بلفه واحده فاحنا هنعد اللفات دي ودي ونعمله عمود باربع لفات تمام كده هنعمله الاول العمود باربع لفات وبعدين نشتغله هنا نص العمود وبعدين نشتغله هنا ناخده لفة على الإبرة ونشتغل العمود كامل وبعدين نكمل هنا العمود في الآخر ونبتدي نكمل وأنا هوريكم نعملها إيه إزاي هنا هو ليه بيعمل الغرزة الإكس علشان يخلي السطر ماشي مع بعضه لأن أنتوا هنا شايفين لو اشتغلنا هنا يبقى السطر طالع ونازل فإحنا هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ايه هناخد اربع لفات على الابره تمام كده احنا خدنا اربع لفات هندخل على الصدفه على الثلاث سلاسل الصدفه اللي بعد التش... اللي قبل التشبيك على طول وتبتدي تاخدي تاخدي العمود تعملي منه اول لفتين بس وهتاخدي لفه على الابره عشان دي العمود اللي في الناحيه الثانيه وتعملي ايه تعملي تطلعي باللفه وتعملي اول لفتين مع بعض وتاني لفتين مع بعض تاني لفتين كده انت تعتبري قفلتي العمود اللي من هنا والعمود اللي من هنا وفضلوا الثلاث لفات على الابره زي ما انت شايفه كده تمام تاخدي اول لفتين من من اللفات اللي على الابره وبعدين اتنين 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 كده انت خلصتي العمود اللي بتلات لفات وعملتي نص غرزه الاكس 
وبعدين تعملي 11 سلسلة هو طالب هنا تعملي 11 سلسلة بين الثلاث لفات والثلاث لفات تعملي 11 سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر وتاخدي ثلاث لفات على الابرة وتدخلي على العمودين اللي انت عاملاهم هنا كده كأنك هتعملي بيكو تدخلي هنا وتعدي من الناحية التانية على العمود التاني وتدخلي تكملي العمود ابو ثلاث لفات تاخدي اول لفتين تاني لفتين تالت لفتين رابع لفتين كده انت خلصتي غرزة الاكس تعملي حداشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وعلى التلات سلاسل اللي استضافة اللي بعدها بتعملي حشو وحداشر سلسلة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر وعلى الصدفة اللي بعدها اللي هي التلات سلاسل تعملي ايه تعملي اه حشو وتلات سلاسل احداشر سلسلة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر وتكملي بقى ايه غرزة الاكس اللي احنا عملناها قبل كده عشان انت هنا وصلتي لفين للصدفة اللي قبل التشبيك دي اللي بنعمل عليها غرزة ال غرزة الإكس هتعملي تلات لفات على الإبرة واللفة الرابعة تتأكدي كده إن اللفات جنب بعض عشان ما تبقاش واسعة معاكي وتعملي إيه تدخلي على أول على أول على تلات سلاسل وتعملي أول لفتين وبعدين تدخلي على التلات على الصدفة اللي بعدها في الوحدة التانية وتعملي اللفتين الاولانيين تكملي على العمودين بقى كده انت قفلتي العمودين مع بعض في عندك ثلاث لفات على الابره هتاخديهم ايه كل اتنين مع بعض واحد اتنين تلاته اربعه كده انت اهو عملتي غرزه الاكس الثانيه بتكمليها هتعملي 11 سلسله اللي بينهم واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره احداشر وهتعملي ثلاث لفات على الابره وتدخلي زي ما بتعملي البيكو كده على ملتقى العمودين هنا تمام وتروحي جايه مكمله العمود ابو لفتين اتنين اهم بعدين اتنين وبعدين اتنين وبعدين اخر اتنين مع بعض وتعملي 11 سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره احداشر وتكملي بقى شغلك حشو على الثلاث سلاسل بتوع الصدفة ونكمل شغلنا كده انتي لما عملتي غرزة الاكس سويتي السطر يعني بدل ما طالع ونازل بصي هنا كده تساوى بحيث ان انتي لما هتشتغلي السطر اللي بعده هيبقى شغال هتبقي اشتغليه مظبوط من غير ايه ما يبقى فيه طالع ونازل انتي بقى هتكملي السطر بنفس الطريقة هتكملي السطر اهو بنفس الطريقة حداشر سلسلة حشو حداشر سلسلة حشو حداشر سلسلة وهنا بين ال بت بتعملي غرزة ال الإكس هنا وهنا وبينهم بين غرزة الإكس حداشر سلسلة بتكملي خلاص كده وهنا بتعملي غرزة الإكس وبتكملي حداشر سلسلة حشو لحد ما توصلي لحد الجزء ده تكملي بقى غرزة الإكس ونمشي مع بعض لحد الآخر تكملي لحد ما توصلي لحد الجزء ده أنا هكمله معاكي كده كملنا السطر هنيجي بقى نعمل غرزة الإكس الأخيرة اللي هي في اخر وحدتين الوحده الرابعه والوحده الخامسه احنا هنا عملنا 11 سلسله هناخد اربع لفات على الابره واحد اثنين ثلاثه اربعه كده بقى عندنا اربع لفات على الابره هندخل على الثلاث سلاسل بتوع الصدفه اللي هي قبل التشبيك وتاخدي اول لفتين مع بعض وتاخدي لفه على الابره تدخلي على الوحدة التانية اللي هي الأخيرة الخامسة وتعملي أول لفتين مع بعض وتاخدي اللفتين التانيين اللي هي اللفة بتاعتها وبتاعت العمود الأولي كده انتي عملتي شبكتيهم مع بعض تروحي جاية عاملة كل كل حلقتي كل لفتين مع بعضيهم كده تمام تعملي بقى ايه 11 سلسله 
ما تنسهمش طبعا دي لازم تبقى بين غرزه الاكس اللي هي بين العمود ده بثلاث لفات والعمود الثاني اللي بثلاث لفات لازم تعملي 11 سلسله 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تمام كده وتيجي تاخدي ثلاث لفات على الابره وتدخلي فين تدخلي على التقاء العمودين هنا كده هنا وهنا زي غرزه البيكو زي ما بنيجي ناخد غرزه البيكو بنخش على اخر حلقتين في العمودين في العمود انت بتخشي على اخر حلقتين في العمودين تمام وتاخدي اول لفتين مع بعض وتاني لفتين وتالت لفتين ورابع لفتين كده انت خلصتي غرزه الاكس بالشكل ده تكملي بقى 11 سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وحشو على الصدف التلات سلاسل بتوع الصدف يبقى انت كده كملتي السطر هنا هيبقى فاضل كام هيبقى فاضل ان انت تعملي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر واحدة تانية من حداشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر هتعملي ايه هتقفلي السطر ازاي هنا هتدخلي على السلسلة اللي انت عملتيها في البداية اللي هي عقدة البداية تمام وتروحي جاية اخدة منزلقة كده انت قفلتي السطر وكده خلص عندنا التشبيك خلاص اهو بتاع السطر اللي هو يعتبر السطر الخامس بعد ما انت عملتي الوحده سطر اتنين تلاته اربعه ده السطر الخامس تمام كده وعشان تتاكدي ان انت كده صح هيبقى عندك اربعه واربعين من الحداشر سلسله تمام نبدا السطر اللي يعتبر السطر السادس نعمل ايه ندخل بمنزلقه على السلاسل على 11 سلسله وهنعمل على كل 11 سلسله خمس اعمده خمس سلاسل خمس اعمده على كل من ال 11 سلسله اول طبعا السطر هنعمل ثلاث سلاسل ارتفاع يبقى هنعمل بدل ما نعمل خمس اعمده هنعمل اربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه وخمس سلاسل كده انت عملتي خمس اعمده وخمس سلاسل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وتعملي خمس اعمده تانيه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه يبقى انت هنا عملتي خمس اعمدة خمس سلاسل خمس اعمدة بتدخلي على الحداشر سلسلة اللي بعدهم وتعملي عليهم برضو خمس اعمدة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس وخمس سلاسل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه تمام كده هيديكي الشكل ده وخمس اعمده في نفس المكان على الحداشر سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه تدخلي على الحداشر سلسله اللي بعدهم وتعملي خمس اعمده خمس سلاسل خمس اعمده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وتكملي خمس سلاسل وخمس اعمده واحد اتنين تلاته أربعة خمسة وتمشي كل السطر بالطريقة دي 
السطر كله هيبقى عبارة عن خمس أعمدة خمس سلاسل خمس أعمدة كده إحنا اشتغلنا على كل من ال 11 سلسلة خمس أعمدة خمس سلاسل خمس أعمدة وكررنا ده في كل السطر بنفس الشكل اهو كررناه في في السطر كله في الداير بتاع المطرش اخر السطر هنكمل على ال 11 سلسلة عملنا خمس أعمدة وخمس سلاسل هنكمل خمس أعمدة تانيين واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهتقفلي منزلقة على تالت سلسلة كده احنا قفلنا خلاص السطر تمام كده انا خلصت الجزء الاول من المصغش عملت الوحدة عبارة عن اربع سطور وبعدين شبكت الخمس عملت منها خمس وحدات شبكتهم في بعض آه وبعدين عملت السطر اللي فيه غرزة الاكس وبعد كده عملنا سطر تاني اللي هو بعد كده هنشتغل آه ان شاء الله في الجزء التاني ازاي نكمل المفرش لحد اخر سطر في الباترون مش لحد جزء معين زي اللي على الفيس تمام اسيبكم ان شاء الله تشتغلوا في المفرش لحد ما نتقابل في الجزء التاني شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته